ಪೋಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎದುರಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಏನೂ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರಿಗೊಂದು ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಹೋಲಿಸೋಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಪರಮಾದ್ಭುತ ಕನ್ನಡ ಚೈತನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಮೇರು ಮೇರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳದೇನೆ ಹಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬದುಕು ಅವರದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರಭೆಯನ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ತೀರಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿಯೇ ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಆಸುಪಾಸಿನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಮಗು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಾಗೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ವೀರಪ್ಪನ ಕಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ನಡೆದಿದ್ದಂತೆ ಇದು ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವೀರಪ್ಪನಿಗೆ ವೀರಪ್ಪ ನಾನು ಹೊರಟೆ ನಂದೇನೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಆದರೆ ನಿಂದು ಯಾವಾಗಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ವೀರಪ್ಪನ ನಗ್ತ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂದಂತೆ ಅವರು ಕಾರ್ ಹತ್ತೋಕೆ ಹೊರಟ್ರಂತೆ ಕಾರ್ ಹತ್ತೋಕೆ ಮೊದಲು ವೀರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮೀಸೆ ಭಾರಿ ಮಜಾ ಇದೆ ಕಣೋ ಒಂದು ಸಲ ಮುಟ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಇವರು ಅವನ ಮೀಸೆನೆಲ್ಲ ತಡವಿ ಕಾರ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ ಸಮಾಜ ಹೇಳೋದು ವೀರಪ್ಪನ ಘಾತಕ ಅಂತ ಆದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವ್ನು ಘಾತಕ ಅಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾತ್ತ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದಾಗಲಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ವರನಟ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಏನೋ ಆ ಮನೋಭಾವದಿಂದಲೇ ಅವರು ಎಂಥವರಿಗೂ ತೀರಾ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಏನೋ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಂದರೆ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಳಿ ಮಾತೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದ ದೃಶ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕನ್ನಡನ ತಪ್ಪತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದವರಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದರು ಆ ಅಭಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಅಸ್ಖಲಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ನಾಲ್ಗೆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಇತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ಉದಾಹರಣೆ ಥರ ಕೇಳುಗರ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮುಪಲಾಲಯಂತಿ ಮದಾಲ ಸಾಂ ಮಂಜುಲ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಅದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ರು ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷೆ
ಹಂಸಲೇಖ ಅವರದೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಆ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟಚ್ ಇದ್ದಂಥ ಹಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೋ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹಾಡಿಸೋದು ಬೇಡ ಆ ಹಾಡು ಇನ್ಚೂರು ರಿಪೇರಿ ಇದೆ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಆಮೇಲೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಟ್ಲು ಸಾಲು ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಜನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೋಗಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಹಾಡಿಸೋದಿಲ್ವ ಇವಾಗ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊಸಬರು ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರದು ಚಿಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಯರ್ಫೋನ್ ತೆಗೆದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೋರ್ ಹಿಂದೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರಹಗಾರರೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೋರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಸದ್ದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕೋಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಳಿ ಮಾತೆ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ ದೀಪ ಹಚ್ತಿದ್ದ ಅವನು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹೋದ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತೋ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ದೀಪದ ಎದುರುಗಡೆ ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಶರ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು ಆ ದೀಪನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೇನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತಿದ್ರು ಇವರು ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದು ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ನವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋದರು ಬಟ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತವಾಗ ಪರಭಾಷೆ ಹಾವಳಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರೋಡಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಾಥಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು ಆ ಜಾಥಾದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಹೇಳಿದರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವ ಅದು ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಬಲವಾದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರೋದು ಅವರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು ಕನ್ನಡನ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗಿದೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ ಸುಧೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿ ನುಡಿಯೋ ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ ಸುಧೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿ ನುಡಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತನೂ ಇದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐವತ್ತು ದಾಟಿದ ನಟರು ಏನೋ ಒಂದು ಸುಸ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅತ್ಲ ಹೋಗಿರೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಾರ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ನಟನ ನಾವು ದನಿ ಮೈಕಟ್ಟು ಕೈ ಬಾಯಿ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹಳೆ ಡೈಲಾಗು ಹಾಡು ಹಾವ ಭಾವ ದಂತಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಟ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಆತನ ವಿನಯದಿಂದ ಆತ ಹೇಗೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ತಿದ್ದ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಆ ನಟನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀರಿಸುವಂಥ ನಟನಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದ ಯೋಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲದರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಗಾಢವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಆ ಛಾಪು ಆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಪರಮಾದ್ಭುತ ಗಂಡ ಉತ್ತಮ ಮಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಪ್ಪ ದ್ವಿತೀಯ ತಾತ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಸಾರಸ್ಥ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಲ್ಲಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ತಜ್ಞ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಓದಿಸಿ ಸ್ವತಃ ಓದಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸೇವಿಸಿ ಬೆಳೆದ ಜೀವ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಲ್ಲಿದ ಅವರು ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಯಿತು ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅವರಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ತೊಟ್ಟ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದ ಒಬ್ಬ ದಿವ್ಯ ಸಂತನ ಚಿತ್ರ ಸಾಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾರು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅತೃಪ್ತಿಗಾದರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಸು ಕಾಲ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಪರಮ ಸುಖ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಚತಂತ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಯೋ